നമസ്കാരം കൊമേഴ്സ് ഫ്രണ്ടിന്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ പാർവതി ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അക്കൗണ്ടിങ് ഇക്വേഷൻ ആണ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇക്വേഷൻ ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഇക്വേഷൻ അസെറ്റ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലയബിലിറ്റീസ് പ്ലസ് ക്യാപിറ്റൽ ഇതാണ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ അസെറ്റ്സും റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ ലയബിലിറ്റീസ് പ്ലസ് ക്യാപിറ്റലും ആണുള്ളത് അസെറ്റ്സ് എന്താണ് ഒരു കമ്പനിയുടെ മോണിറ്ററി ടേംസിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാ റിസോഴ്സസിനെയുമാണ് അസെറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് കമ്പനിയുടെ ലാൻഡ് ആവാം കമ്പനിയുടെ ബിൽഡിംഗ് ആവാം മെഷീനറി ആവാം ഫർണിച്ചർ ആവാം അങ്ങനെ മോണിറ്ററി ടേംസിൽ ഏതൊക്കെ റിസോഴ്സസിനെ നമുക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ എല്ലാ റിസോഴ്സസിനെയുമാണ് നമ്മൾ അസെറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അസെറ്റ്സ് കമ്പനി എങ്ങനെയാണ് അക്വയർ ചെയ്യുന്നത് അതിനുള്ള സോഴ്സ് അവർക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത് ലൈബ് ക്യാപിറ്റൽ ആണ് അല്ലെ ഓണർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ക്യാപിറ്റലാണ് പിന്നെ ഔട്ട്സൈഡേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ബോറോ ചെയ്യുന്ന ഫണ്ടുമാണ് ഈ ഔട്ട് സൈ ഔട്ട്സൈഡേഴ്സിൻ്റെ നിന്ന് ബോറോ ചെയ്യുന്ന ഫണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ ലയബിലിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അക്കൗണ്ടിങ് ഇക്വേഷനിൽ വരുന്നത് അസെറ്റ്സും ഈ അസെറ്റ്സ് കമ്പനി പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫണ്ടിൻ്റെ സോഴ്സസിനെയുമാണ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇക്വേഷനിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യിക്കുന്നത് ലയബിലിറ്റീസ് പ്ലസ് ക്യാപിറ്റൽ ഇതിന് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഇക്വേഷൻ എന്നും പറയും എന്തുകൊണ്ടാണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് അസെറ്റ്സും ലയബിലിറ്റീസും ക്യാപിറ്റലുമാണ് ഈ അസെറ്റ്സും ലയബിലിറ്റീസും ക്യാപിറ്റലും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പാണ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇക്വേഷനെ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇക്വേഷനെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഇക്വേഷൻ എന്നും പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിങ് ഇക്വേഷൻ എന്താണ് പഠിച്ചു ഇനി നമുക്ക് അക്കൗണ്ടിങ് ഇക്വേഷൻ ഓരോ ട്രാൻസാക്ഷൻസിനെയും എങ്ങനെയാണ് എഫക്ട് ചെയ്യാന്നുള്ളത് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് റുപ്പീസ് വൺ ലാക്ക് കമ്പനിയിലേക്ക് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു വൺ ലാക്ക് റുപ്പീസ് ആണ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ക്യാപിറ്റൽ എങ്ങനെയാണ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ക്യാഷ് ആയിട്ടാണ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു ട്രാൻസാക്ഷന് രണ്ട് അക്കൗണ്ടിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഏതൊക്കെ അക്കൗണ്ടിനെയാണ് എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു ക്യാഷ് ആയിട്ടാണ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ രണ്ട് അക്കൗണ്ടുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ക്യാഷും ക്യാപിറ്റലും ക്യാപിറ്റൽ എന്താണ് നമുക്കറിയാം ലയബിലിറ്റീസ് പ്ലസ് ക്യാപിറ്റലിൽ ക്യാപിറ്റൽ ആണ് ഇനി ക്യാഷ് ക്യാഷ് എന്താണ് കമ്പനിയുടെ അസെറ്റാണ് ക്യാഷ് ആ കറണ്ട് അസെറ്റാണ് അപ്പോൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് ക്യാഷിനെയും ക്യാപിറ്റലിനെയുമാണ് നമുക്കിനി അക്കൗണ്ടിങ് ഇക്വേഷനിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ക്യാഷ് കമ്പനിയിലേക്ക് വരാണ് അസെറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ അല്ലേ അപ്പോൾ ക്യാഷ് വൺ ലാക്ക് വന്നു പിന്നെ ലയബിലിറ്റീസ് ഇല്ല ക്യാപിറ്റൽ വൺ ലാക്ക് ഒന്ന് നോക്കിയ അക്കൗണ്ടിങ് ഇക്വേഷൻ അസെറ്റ്സ് ലയബിലിറ്റീസ് പ്ലസ് ക്യാപിറ്റലിന് ഈക്വൽ ആയി അസെറ്റ്സ് വൺ ലാക്കും ലയബിലിറ്റീസ് പ്ലസ് ക്യാപിറ്റൽ വൺ ലാക്കാണ് ഉള്ളത് ഇനി അടുത്ത ട്രാൻസാക്ഷൻ നോക്കാം പർച്ചേസ്ഡ് ഫർണിച്ചർ ഫോർ റുപ്പീസ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് റുപ്പീസിന് ഫർണിച്ചർ പർച്ചേസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് അക്കൗണ്ടുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഫർണിച്ചർ പർച്ചേസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഫർണിച്ചർ വരുന്നുണ്ട് ക്യാഷിനാണ് പർച്ചേസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ക്യാഷും വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഫർണിച്ചറും ക്യാഷും ആണ് എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫർണിച്ചർ എന്താണ് അസെറ്റാണ് ക്യാഷും അസെറ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ അസെറ്റിനെ മാത്രമേ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഫർണിച്ചർ പർച്ചേസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ കമ്പനിയിലേക്ക് ഫർണിച്ചർ എന്ന അസെറ്റ് വരാണ് ഫർണിച്ചറിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആഡ് ചെയ്യണം ഫർണിച്ചർ പർച്ചേസ് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ക്യാഷ് പേ ചെയ്തു ക്യാഷ് കയ്യിൽ നിന്ന് പോവാണ് ക്യാഷ് എന്ന അസെറ്റ് പോയി അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ക്യാഷ് ലെസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ട്രാൻസാക്ഷൻ്റെ ബാലൻസിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങുക കഴിഞ്ഞ ട്രാൻസാക്ഷനിൽ അസെറ്റിൻ്റെ ബാലൻസ് വൺ ലാക്കാണ് അപ്പോൾ വൺ ലാക്ക് പ്ലസ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് മൈനസ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് അപ്പോൾ ആൻസർ വൺ ലാക്കാണ് ലയബിലിറ്റീസ് പ്ലസ് ക്യാപിറ്റലിനെ എഫക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല കഴിഞ്ഞ ട്രാൻസാക്ഷനിൻ്റെ ബാലൻസ് തന്നെയാണ് വരാ വൺ ലാക്ക് അപ്പോൾ ഈ ട്രാൻസാക്ഷനിലും അസെറ്റ്സും
ഗുഡ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് വരുന്നുണ്ട് സ്റ്റോക്ക് എന്താണ് അസെറ്റാണ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എന്താണ് ലയബിലിറ്റീസ് ആണ് അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിനെയും എഫക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം അക്കൗണ്ടിങ് ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാം കഴിഞ്ഞ ബാലൻസിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം കഴിഞ്ഞ ട്രാൻസാക്ഷനിലെ ബാലൻസ് വൺ ലാക്ക് ആണ് വൺ ലാക്ക് പ്ലസ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനിയിലേക്ക് വന്നു പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആൻസർ വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് വരാം നെക്സ്റ്റ് ലയബിലിറ്റീസ് പ്ലസ് ക്യാപിറ്റൽ അപ്പോൾ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ലയബിലിറ്റീസ് ആണ് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ബാലൻസിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം കഴിഞ്ഞ ബാലൻസ് വൺ ലാക്ക് പ്ലസ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സിൻ്റെ എമൗണ്ട് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് അപ്പോൾ എമൗണ്ട് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻസിലും വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഈക്വൽ ആയി ഇനി നെക്സ്റ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ നോക്കാം സോൾഡ് ഗുഡ്സ് ഫോർ ക്യാഷ് റുപ്പീസ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡിൻ്റെ ക്യാഷ് സെയിലാണ് അപ്പോൾ ഗുഡ്സ് സെയിൽ ചെയ്തു അപ്പോൾ അത് ഏത് അക്കൗണ്ടിനെയാണ് എഫക്ട് ചെയ്യുക സ്റ്റോക്കിനെയാണ് എഫക്ട് ചെയ്യുക ക്യാഷ് സെയിലാണ് അപ്പോൾ ക്യാഷിനെയും എഫക്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ സ്റ്റോക്കും ക്യാഷും ആണ് എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റോക്ക് എന്താണ് അസെറ്റാണ് ക്യാഷും അസെറ്റാണ് അപ്പോൾ ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ അസെറ്റിനെ മാത്രമേ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ സോൾഡ് ഗുഡ്സ് അപ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് കമ്പനിയിൽ നിന്ന് പോകുകയാണ് ക്യാഷ് കമ്പനിയിലേക്ക് വരികയാണ് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ബാലൻസിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം കഴിഞ്ഞ ട്രാൻസാക്ഷൻ്റെ ബാലൻസ് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് മൈനസ് സ്റ്റോക്കിൻ്റെ എമൗണ്ട് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് അപ്പോൾ ആൻസർ വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് തന്നെയാണ് വരിക ലയബിലിറ്റീസ് പ്ലസ് ക്യാപിറ്റലിൽ ചേഞ്ചസ് ഒന്നും വരുന്നില്ല അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ട്രാൻസാക്ഷനിൽ ബാലൻസ് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് തന്നെയാണ് ബാലൻസ് വരിക അപ്പോൾ ഈ ട്രാൻസാക്ഷനിലും വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഈക്വൽ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ നോക്കാം സോൾഡ് ഗുഡ്സ് ഫോർ ക്രെഡിറ്റ് റുപ്പീസ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് സെയിൽ തന്നെയാണ് ക്യാഷ് സെയിൽ അല്ല ക്രെഡിറ്റ് സെയിലാണ് ഇപ്പോൾ സോൾഡ് ഗുഡ്സ് നമുക്കറിയാം സ്റ്റോക്കിനെയാണ് എഫക്ട് ചെയ്യുക ക്രെഡിറ്റിനാണ് സെയിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ കമ്പനിക്ക് ക്യാഷ് കിട്ടിയിട്ടില്ല ക്യാഷ് കിട്ടാനുണ്ട് അപ്പോൾ കമ്പനിക്ക് പണം ത കടം തരാനുള്ളവരെ നമ്മൾ എന്താണ് പറയുക ഡെപ്റ്റേഴ്സ് എന്നാണ് പറയുക ഡെപ്റ്റേഴ്സ് എന്താണ് കമ്പനിക്ക് അസെറ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് അസെറ്റിനെ മാത്രമാണ് സ്റ്റോക്കും ഡെപ്റ്റേഴ്സും ആണ് വരാം സ്റ്റോക്ക് കമ്പനിയിൽ നിന്ന് പോകുകയാണ് അപ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ലെസ് ചെയ്യണം ഡെപ്റ്റേഴ്സ് എന്ന ഒരു പുതിയ അസെറ്റ് വരികയാണ് അപ്പോൾ ഡെപ്റ്റേഴ്സിനെ ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ട്രാൻസാക്ഷൻ്റെ ബാലൻസിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാം വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് ബാലൻസ് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് മൈനസ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് പ്ലസ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് അപ്പോൾ ആൻസർ വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് തന്നെയാണ് വരാം ലയബിലിറ്റീസിനെയും ക്യാപിറ്റലിനെയും എഫക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ട്രാൻസാക്ഷൻ്റെ ബാലൻസ് തന്നെയാണ് വരാം വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് കഴിഞ്ഞ ട്രാൻസാക്ഷൻ്റെ ബാലൻസ് ആണ് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് അസെറ്റ്സും വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ലയബിലിറ്റീസ് പ്ലസ് ക്യാപിറ്റലും ഇനി നെക്സ്റ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ നോക്കാം പർച്ചേസ്ഡ് ഗുഡ്സ് ഫോർ ക്യാഷ് റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഗുഡ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്തു ക്യാഷ് പർച്ചേസ് ആണ് അപ്പോൾ ഗുഡ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അത് സ്റ്റോക്കിനെയാണ് എഫക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ക്യാഷിനാണ് പർച്ചേസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ക്യാഷിനെയും എഫക്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ സ്റ്റോക്കിനെയും ക്യാഷിനെയും ആണ് എഫക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് കമ്പനിയിലേക്ക് വരികയാണ് സ്റ്റോക്ക് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം പർച്ച ക്യാഷ് പർച്ചേസ് ആയതുകൊണ്ട് ക്യാഷ് നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണ് ക്യാഷ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്നും പോകുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അക്കൗണ്ടിങ് ഇക്വേഷനിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം കഴിഞ്ഞ ട്രാൻസാക്ഷൻ്റെ ബാലൻസ് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് പ്ലസ് സ്റ്റോക്കിൻ്റെ എമൗണ്ട് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആഡ് ചെയ്യാം ക്യാഷിൻ്റെ എമൗണ്ട് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ലെസ് ചെയ്യുക എമൗണ്ട് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് വരിക ലയബിലിറ്റീസ് പ്ലസ് ക്യാപിറ്റലിൽ ചേഞ്ചസ് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല കഴിഞ്ഞ ട്രാൻസാക്ഷൻ്റെ ബാലൻസ് തന്നെ വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഈ ട്രാൻസാക്ഷനിലും അസെറ്റ്സും ലയബിലിറ്റീസ് പ്ലസ് ക്യാപിറ്റലും ഈക്വൽ ആയിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ നോക്കാം പെയ്ഡ് സാലറി റുപ്പീസ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് സാലറി പേ
അക്കൗണ്ടിങ് ഇക്വേഷനിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം കഴിഞ്ഞ ട്രാൻസാക്ഷൻ്റെ ബാലൻസിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് മൈനസ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് അസെറ്റിൽ വൺ ലാക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് ആണ് വരിക ലയബിലിറ്റീസ് പ്ലസ് ക്യാപിറ്റൽ അതിൽ സാലറി ആണ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ബാലൻസ് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡിൽ നിന്ന് സാലറിയുടെ എമൗണ്ട് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് മൈനസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എമൗണ്ട് വൺ ലാക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് ആണ് ഈ ട്രാൻസാക്ഷനിലും അസെറ്റ്സും ലയബിലിറ്റീസ് പ്ലസ് ക്യാപിറ്റലും ഈക്വലായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ട്രാൻസാക്ഷനിലേക്ക് പോകാം റിസീവ്ഡ് റെൻറ്റ് റുപ്പീസ് ടെൻ തൗസൻഡ് ഇതിൽ റെൻറ്റ് റിസീവ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇൻകം ആണ് വരുന്നത് റെൻറ്റും എങ്ങനെയാണ് റിസീവ് ചെയ്തത് ക്യാഷ് ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ റെൻറ്റും ക്യാഷും ആണ് ഈ ട്രാൻസാക്ഷനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് അക്കൗണ്ടുകൾ റെൻറ്റ് ഇൻകം ആണ് അല്ലേ ഇൻകം വരുമ്പോൾ കമ്പനിയിൽ എന്താണ് ഉണ്ടാവുക ഇൻകം കൂടുമ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും പ്രോഫിറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ക്യാപിറ്റലും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇൻകം വരുമ്പോൾ അത് ക്യാപിറ്റലിനെയാണ് എഫക്ട് ചെയ്യുക ക്യാപിറ്റൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ ട്രാൻസാക്ഷനിൽ ഇവിടെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനൊക്കെയാണ് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ക്യാഷ് റിസീവ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ക്യാഷ് എന്ന അസെറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് അക്കൗണ്ടിങ് ഇക്വേഷനിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം കഴിഞ്ഞ ബാലൻസിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം വൺ ലാക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് ആണ് ബാലൻസ് വൺ ലാക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് പ്ലസ് ടെൻ തൗസൻഡ് വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ആണ് വരാം ലയബിലിറ്റീസ് പ്ലസ് ക്യാപിറ്റൽ ഇതിൽ റെൻറ്റ് ഇൻകം ആയതുകൊണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ബാലൻസ് വൺ ലാക്ക് ടെൻ തൗസൻഡിൻ്റെ കൂടെ ടെൻ തൗസൻഡ് ആഡ് ചെയ്യാം വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് അപ്പോൾ ഈ ട്രാൻസാക്ഷനിലും അസെറ്റ്സും ലയബിലിറ്റീസ് പ്ലസ് ക്യാപിറ്റലും ഈക്വലായി വന്നിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം വിഡ്രോ ക്യാഷ് ഫോർ പേഴ്സണൽ യൂസ് റുപ്പീസ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് വിഡ്രോ ക്യാഷ് ഫോർ പേഴ്സണൽ യൂസ് ഓണർ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്നും പണം വിഡ്രോ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡ്രോയിങ്സ് എന്ന് പറയുക അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൽ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ക്യാഷ് വിഡ്രോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് എന്തിനൊക്കെയാണ് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുക ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്നാണ് കുറയുക അല്ലേ ക്യാപിറ്റൽ കുറയും അപ്പോൾ ക്യാഷും കുറയാണ് ക്യാപിറ്റലും കുറയാണ് അപ്പോൾ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ക്യാഷ് എന്ന ആസെറ്റിനെയും ക്യാപിറ്റലിനെയാണ് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് അക്കൗണ്ടിങ് ഇക്വേഷനിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം കഴിഞ്ഞ ബാലൻസ് വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് വിഡ്രോ ചെയ്യുമ്പോൾ ക്യാഷ് കുറയും അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് മൈനസ് ചെയ്യുക ആൻസർ വൺ ലാക്ക് ആണ് വരിക നെക്സ്റ്റ് ലയബിലിറ്റീസ് പ്ലസ് ക്യാപിറ്റൽ കഴിഞ്ഞ ബാലൻസ് വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡിൽ നിന്ന് ക്യാപിറ്റൽ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് മൈനസ് ചെയ്യുക വൺ ലാക്ക് അക്കെയിൻ അസെറ്റ്സും ലയബിലിറ്റീസ് പ്ലസ് ക്യാപിറ്റലും ഈക്വലായിട്ടുണ്ട് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ നോക്കാം റിസീവ്ഡ് ക്യാഷ് ഫ്രം ഡെപ്റ്റേഴ്സ് റുപ്പീസ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഡെപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും ക്യാഷ് കിട്ടി കമ്പനിക്ക് അപ്പോൾ ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് അക്കൗണ്ടുകൾ എന്താണ് ഡെപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും ക്യാഷ് കിട്ടി അപ്പോൾ ഡെപ്റ്റേഴ്സും ക്യാഷും ആണ് എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ റിസീവ്ഡ് ക്യാഷ് ക്യാഷ് എന്ന അസെറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് എന്താണ് അസെറ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഉണ്ടാവുന്ന ഡെപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പണം കിട്ടിയപ്പോൾ ആ ഡെപ്റ്റർ എന്ന അസെറ്റ് കുറയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ക്യാഷ് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് അസെറ്റ്സിനെ മാത്രമേ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ലയബിലിറ്റീസ് പ്ലസ് ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്ന് എഫക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല നമുക്ക് അക്കൗണ്ടിങ് ഇക്വേഷനിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം കഴിഞ്ഞ ട്രാൻസാക്ഷൻ്റെ ബാലൻസ് ആണ് വൺ ലാക്ക് അപ്പോൾ വൺ ലാക്കിൻ്റെ കൂടെ ക്യാഷ് കിട്ടിയ തേർട്ടി തൗസൻഡ് ആഡ് ചെയ്യുക ഡെപ്റ്റേഴ്സ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് മൈനസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എമൗണ്ട് വൺ ലാക്ക് തന്നെയാണ് വരിക ലയബിലിറ്റീസ് പ്ലസ് ക്യാപിറ്റൽ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ട്രാൻസാക്ഷനിലെ ബാലൻസ് വൺ ലാക്ക് തന്നെയാണ് വരിക അപ്പോൾ ഈ ട്രാൻസാക്ഷനിലും അസെറ്റ്സും ലയബിലിറ്റീസ് പ്ലസ് ക്യാപിറ്റലും ഈക്വലായിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ നോക്കാം പേഡ് ടു ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സിന് നമ്മൾ ക്യാഷ് പേ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ അക്കൗണ്ടിനെ എഫക്റ
അപ്പോൾ തേർട്ടി തൗസൻഡ് ക്യാഷ് ബാങ്കിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനൊക്കെയാണ് ക്യാഷിനെയും ബാങ്കിനെയാണ് അല്ലേ ക്യാഷ് നമ്മൾ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ കയ്യിലുള്ള ക്യാഷ് എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ക്യാഷ് എന്ന ആസെറ്റ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് കുറയാണ് അത് ബാങ്കിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് എന്ന ആസെറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ അസറ്റിന് മാത്രമേ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അക്കൗണ്ട് ഇക്വേഷനിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം കഴിഞ്ഞ ബാലൻസ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡിൽ നിന്ന് കുറയുന്ന ക്യാഷ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് മൈനസ് ചെയ്യുക പ്ലസ് ബാങ്കിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന തേർട്ടി തൗസൻഡ് ആഡ് ചെയ്യുക ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് മൈനസ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് പ്ലസ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് എമൗണ്ട് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് തന്നെയാണ് വരാം ലയബിലിറ്റീസ് പ്ലസ് ക്യാപിറ്റലിൽ ചേഞ്ചസ് ഒന്നും വരുന്നില്ല ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് തന്നെ കഴിഞ്ഞ ട്രാൻസാക്ഷനിൽ ബാലൻസ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് തന്നെയാണ് വരാം അപ്പോൾ ഈ ട്രാൻസാക്ഷനിലും അസറ്റ്സും ലയബിലിറ്റീസ് പ്ലസ് ക്യാപിറ്റലും ഈക്വലായിട്ടുണ്ട് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ നോക്കാം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് റുപ്പീസ് വൺ ലാക്ക് അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു എങ്ങനെയാണ് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ക്യാഷായിട്ടാണ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് എന്തിനൊക്കെയാണ് എഫക്ട് ചെയ്യുക ക്യാഷിനെയും ക്യാപിറ്റലിനെയാണ് എഫക്ട് ചെയ്യുക അല്ലേ കമ്പനിയിലേക്ക് ക്യാഷ് വരാണ് ക്യാഷ് എന്ന അസെറ്റ് വരാണ് ക്യാപിറ്റലും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ക്യാഷും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ക്യാപിറ്റലും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു രണ്ട് സൈഡിനെയും എഫക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അക്കൗണ്ട് ഇൻക്വേഷനിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം കഴിഞ്ഞ ബാലൻസിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് പ്ലസ് വൺ ലാക്ക് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് ആൻസർ വരിക അത് ലയബിലിറ്റീസ് പ്ലസ് ക്യാപിറ്റലിൽ കഴിഞ്ഞ ബാലൻസ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് പ്ലസ് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് വൺ ലാക്ക് ആണ് ആൻസർ വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഈ ട്രാൻസാക്ഷനിലും വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഈക്വലായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത്രയുമാണ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇക്വേഷനിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്ത വീഡിയോയിൽ